你怎么来了？怎么还在门口等？这么冷天也不找个地方坐一下，万一感冒怎么办？我故意的，就是为了让你心疼呀。这位夫人，你什么都不做就已经够让我心疼了。你不是说没时间吗？故意骗我吗？因为想给你惊喜啊。就为了给我个惊喜之恩，你把自己冻成这样吗？你要是早告诉我就……苏天心，你知不知道女生特别讨厌，又死板又不懂得浪漫。哎，真不知道当初为什么会喜欢你。是啊，我还记得某人写信到广播去骂我，看来是真的很讨厌我吧。只不过更讨厌的，是也没有办法不喜欢我。你是不是觉得地球哪天离开了你还在转，是地球在硬撑着？难道不是吗？臭美精，你是？嗯。肚子好饿啊，我们一会儿去吃什么？你想吃什么就吃。应该只是断电了而已，别怕。我们现在就是在几层啊？电梯刚充了一阵子，估计在三四层吧。年前。我在。我我害怕。别怕。这里二十四小时都有人监控，他们等下就会来。可是万一他们睡着了怎么办？不会的，别胡思乱想了，他马上就来了。我之前跟程英也遇到过这种情况。那你们是不是马上就出去了？我们当时。后来就，吴烟，看着我，我就在这儿，不要怕。我们聊点别的吧，等一下想去吃什么？嗯，我们想吃很辣的东西。不行，对胃不好。嗯，今天我想吃西红柿鸡蛋面。为什么？因为冬天很冷的时候，我妈妈就会给我做西红柿鸡蛋面，那个面汤一口一口喝下去，很快就暖和了。好，这个可以满足。嗯。你还记得你之前送我的那个 MP3 吗？嗯，你就录了一些乱七八糟的东西。是啊。除了你录给我的小说以外，还有你冲我大声嚷嚷的声音，还有，还有你唱的歌，不就是唱跑调了吗？看把你疼的，讨厌！我的歌啊，以前要是都给你唱 demo 的话，倒贴钱估计都没人要。你嘴怎么还是这么欠？你信不信我给你开现场演唱会？好啊。我觉得夫人的歌声最精妙之处，就在于对情感的精确表达。要是都给邻居听到了，估计都得跟我抢演唱会的票。到时候，我可能要搬到别的地方去了。苏念青，你……呃，不好意思，打扰了，打扰了。